ఆంధ్ర ఉద్యమం నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో చాలా పెద్ద ఎత్తున ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ పాటు కొనసాగింది అప్పుడు ఎక్కడున్నారు మీరు మీరు చదువుతున్నారు నేను టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నాను రాజమండ్రిలోనే ఉన్నాను బిటి స్కూల్లో చదివాడు నేను ఆ ఉద్యమాన్ని నేను బాగా రెగ్యులర్గా ఆ ఉద్యమంలో జరుగుతున్నటువంటి నాయకత్వం యొక్క స్థితిగతుల్ని ఆ ఉద్యమాల్లో రెగ్యులర్గా రాజమండ్రిలో జరిగేటువంటి బహిరంగ సభల్ని ఆనాడు స్టూడెంట్ లీడర్గా ఉన్నటువంటి అరుణ్ కుమార్ గారిని బాగా గమనించేవాడిని అదే టైంలో రావు గోపాలరావు గారు సోషలిస్ట్ పార్టీ లీడర్గా శారదా సినిమా షూటింగ్ వచ్చి రెండు రోజులకు ఒకసారి బహిరంగ సభలో మాట్లాడేవారు రెగ్యులర్గా అరుణ్ కుమార్ గారు మాట్లాడేవారు అరుణ్ కుమార్ గారు తీసుకున్నటువంటి నెగిటివ్ ఇందిరాగాంధీ స్టాండ్ ఆంధ్ర విడిపోకుండా ఉండాలి అనేది ఇందిరాగాంధీ వాదన విడిపోవాలనేది ఆ వేళ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి వాదన ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ కదా ఇందిరాగాంధీకి ఆనాడు ఆనాడు ఆయన ఎన్ఎస్యూఏలో ఉన్నప్పటికి కూడా రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క అభిమతానికి విరుద్ధంగా ఇందిరాగాంధీ గారు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి కలిసి ఉండాలనేటువంటి దృక్పథాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించినటువంటి వ్యక్తులు ఆయన ఒకరు అంటే ఇందిరాగాంధీని విమర్శించారు అన్నటువంటి ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి అరుణ్ కుమార్ మీద చాలా గట్టిగా చాలా గట్టిగా వారు ఇందిరాగాంధీని అనేకమైన సందర్భాల్లో ప్రతి సందర్భంలో ప్రతిరోజు ఆవిడే అడ్డంకిగా ఉందనేటువంటి అభిప్రాయంతో ఆయనకి చిన్న వయసులో ఆయన విద్యార్థి నాయకుడిగా చాలా ఎమోషనల్గా మాట్లాడేవారు వారి యొక్క ప్రభావం నా మీద బాగా పడింది తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఇందిరాగాంధీ గారి ఎమర్జెన్సీ విధించడం తర్వాత సంఘ భావజాలు ఉండడం ఏమన్నారు సార్ అరుణ్ కుమార్ గారు అప్పుడు ఇందిరాగాంధీని అంటే చాలా ఆవిడ పెట్టిన ప్రతి అంశాన్ని కూడా గట్టిగా వారు ఒకటన్నా గుర్తుందా మీకు ఒకటి అంటే ఆవిడ పంచసూత్రాలు అనేటువంటి అంశాన్ని పెట్టారు పంచసూత్రాలు అనేవి మంగళసూత్రం లేనటువంటి ఓ ప్రధానమంత్రి పంచసూత్రాలు ఏ విధంగా పెడుతుంది ఇలాంటి విషయాలని వారు చాలా చాలా పెద్ద విమర్శ విమర్శ పెద్ద విమర్శ చేశారు పెద్ద విమర్శ చేశారు కానీ ఆ విమర్శలన్నీ నా మనసు మీద ఉన్నాయి ఆ విధంగా మనసులు ఉన్నాయి కాబట్టి నేను కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకమైనటువంటి రాజకీయాలను నేను ఎంపిక చేసుకున్నాను అప్పటి నుంచి వేట వరకు కూడా ఒకే రాజకీయ పార్టీ ఆయన కాంగ్రెస్లోనే కొనసాగుతున్నారుగా మిమ్మల్ని మీ దీని మీద ప్రభావం చూపించారు అది ఆయన విజ్ఞానానికి చిహ్నం ఇది నాకున్న క్యారెక్టర్ చిహ్నం సో అక్కడి నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీలోకి ఇచ్చారు ఏబీపీలో పనిచేశాను స్టూడెంట్ లీడర్ స్టూడెంట్ లీడర్గా తర్వాత సెవెంటీ ఎయిట్లోనే జనతా యువ మోర్చ అప్పుడు భారతీయ జనసంఘానికి సంబంధించిన యువజన విభాగం జనతా పార్టీలో ఉన్నప్పుడు డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి ఎనభై వరకు పనిచేశాను ఎనభై నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీ ఏర్పడింది అప్పటి నుంచి యూత్ వింగ్కి డిస్టిక్ జనరల్ సెక్రటరీగా అనేక బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూ ఈ ఈరోజు నేను స్టూడెంట్ లీడర్గా ఉన్నప్పుడు కొంత స్టైల్గా తిరుగుతుంటారట కాలేజీల్లో మీరేమన్నా అది లేదు ఫస్ట్ నుంచి ఏబీపీలో సిన్సియర్గా పనిచేసేటువంటి కార్యకర్తని చాలామంది ఆనాడు ఆ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న స్నేహితులు ఇప్పటికి కూడా కొంతమంది ఉద్యమాల్లో కొంతమంది ఇండస్ట్రియలిస్టులుగా ఉన్నటువంటి మిత్రులు ఉన్నారు అప్పుడు ఇక్కడ దివ్యసీమ ఉప్పెన వచ్చింది ఆ ఉప్పెన సందర్భంగా ప్రతిరోజు గ్రామాలకు వెళ్ళి ఇక్కడ ప్రజలకు రోజు ఒక లారీకి సంబంధించిన వస్తువుల్ని కొత్త ధనాన్ని సేకరించి పంపిస్తూ ఉండేవాడు అలా ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు రోజులు పంపించాం ఇరవై ఐదు లారీలు కొంత ధన ధన సహాయం కూడా గ్రామాలకు వెళ్ళి కలెక్ట్ చేయడం సోషల్ వర్క్కి ఎక్కువగా ఆ రోజుల్లో ఇక్కడ జరిగినటువంటి ఉప్పెన్లో మేము చేయడం జరిగింది బాధ్యతగా పనిచేయడం పెద్ద స్టైల్స్కి ఆ రోజున పెద్ద అవ అవకాశం లేదు అంటే కాలేజీలో కొంత అలాంటి మన లీడరు అలాంటిది ఉంది ఓన్లీ విద్యార్థి పరిషత్ లీడర్ కానీ పనిచేశారు సంఘ పరివారంలో కూడా చేశారు కదా మీరు సంఘం శాఖకి వెళ్ళడం అది చిన్నతనం కర్రసాము నేర్చుకున్నారా మరి చిన్నతనం నుంచే శాఖకి వెళ్ళడం క్యాంప్స్లో సహజంగా అన్ని ఉన్నటువంటి క్యాంప్స్లో మన దగ్గర దండ ఉంటుంది దండతో దానికి సంబంధించినటువంటి 
ప్రాక్టీస్ అంతా కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది సాధన చేస్తూ ఉంటారు అవి సహజంగా క్యాంప్స్లో చేస్తూ ఉంటారు ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంటాం క్యాంప్లోనే ఫైనల్ ఫంక్షన్ రోజునే అది ఇప్పటికి కూడా కొనసాగుతుంది